डियर लाना ई शॉपिंग और ई कॉमर्स को कवर करने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है ई रिजर्वेशन वर्सेस ई गवर्नेंस दोनों में से कौन जीतेगा तो शुरू करते हैं असल में ये वर्सेस नहीं ये एंड है दो अलग ही टॉपिक हैं बिल्कुल तो इसमें पहला हो गया ई रिजर्वेशन जिसे कि इट्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन या फिर ई बुकिंग तो टर्म पे आपको ध्यान देना है ऐसा ना हो कि आप आ, दूसरा टर्म पूछ दिया जिसे आपको पता ही नहीं था और आपको डेफिनेशन आ रही थी फिर भी आपने आंसर नहीं दिया खैर ई रिजर्वेशन एक ऑनलाइन सर्विस है जिसके मदद से आप दो चीज़ें बेसिकली करते हैं उसमें से पहली चीज़ ये हो गई आपको जहाँ पे भी टिकट चाहिए उसमें आप देखते हैं कि सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं और अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो बाद में उन्हें बुक किया जाता है तो ये सीट्स की अवेलेबिलिटी आप बस ट्रेन एयरक्राफ्ट होटल रूम्स वगैरह में चेक कर सकते हैं और एडवांस बुकिंग तो आप जानते ही हैं एग्जांपल के तौर पे आपका हो जाएगा इंडियन रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको नाम याद होना चाहिए और इसके बाद इंडियन रेलवेज का जो ऑफिशियल ऐप है आई रेल कनेक्ट इन दोनों को ही यूज़ किया जा सकता है ई रिजर्वेशन के लिए और ये सारी चीज़ें देखो इंडियन रेलवेज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इतने सारे रिसोर्सेस हैं तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो कहलाता है जीडीएस या फिर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए अब इसके बाद आता है आपका ई गवर्नेंस तो अगेन ये एक ऑनलाइन सर्विस है जिसमें कि गवर्नमेंट इंटरेक्ट करती है और सर्विस ऑफर करती है किस कि या फिर किस किस को सिटीजन्स को करती है जो बड़े बिजनेस हो गए उन्हें करती है जो इंटरेस्ट ग्रुप हो गए यानी कि इतने सारे ग्रुप्स हैं वो सभी गवर्नमेंट से किसी ना किसी चीज़ की वजह से जुड़े हुए हैं तो वो सारे इंटरेस्ट ग्रुप हो गए और अदर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स अभी देखो गवर्नमेंट की कितनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं एक दूसरे से उन्हीं को काम पड़ जाता है तो इसके लिए भी अपने प्रोसेस को फास्टर बनाएँ इसलिए वो ऑनलाइन सर्विस यहाँ पर भी यूज़ करते हैं अब इसका कुछ एप्लीकेशन और साइट्स हम देख लेंगे तो मोबाइल ऐप्स में देखो लाइसेंस और आरसी डीएल और आरसी के लिए अब कितना अच्छा हो गया आपको कागज़ लेकर घूमना नहीं पड़ेगा आप मोबाइल में ऑफलाइन अगर पुलिस ने पूछा तो दिखा सकते हो तो ये एम परिवहन ऐप हो गया उसके लिए फिर आपका उमंग ऐप हो गया भीम ऑनलाइन आर ये सारे तो ई गवर्नेंस के ऐप हो गए और ई गवर्नेंस के लिए वेबसाइट्स जो हैं ये सारी वेबसाइट्स हमने पहले ही देखी थी अब इसके एडवांटेज क्या हैं रिजल्ट्स इन फास्टर कम्युनिकेशन बेटर इंटीग्रेशन ऑफ डेटा एंड सर्विसेज यानी कि अभी अब तक जो डेटा यहाँ वहाँ फाइलों में बिखरे पड़े थे आप उनको एक जगह गैदर करके उसको एनालाइज कर सकते हो क्योंकि सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है फटाफट आप एक्सेस कर सकते हैं फिर क्विक फीडबैक मिलता है आपको है ना फिर किसी भी प्रोसेस को लाइव मॉनिटर कर सकते हो और जब सारी चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हो रही हैं तो जो गवर्नेंस है ज़्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल हो जाती है फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस जैसे कि हम अगेन पहले डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो आधार कार्ड पासपोर्ट डी के लिए है ना ये चीज़ें इस लाइन को आप तीन अलग अलग पॉइंट भी बना के लिख सकते थे फिर इसके बाद आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी फ़ाइल कर सकते हो आपको अपने किसी भी ग्रीवेंसेस से रिलेटेड कोई कंप्लेंट रजिस्टर करानी है वो कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी जो है इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन ई गवर्नेंस के ज़रिए कर सकती है यहाँ पर रिपीट कर दें कि अगर सवाल में इस तरह पूछे कि गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रही है तो अगेन उसका भी यही आंसर है या दूसरे शब्दों शब्दों में वो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि ई गवर्नेंस का यूज़ कैसे हो रहा है दैट्स ऑल फॉर दिस वन डी है